Dime, mami. Pasa, mamá, pasa. No tienes seguro. Mmm, está bien. ¿Y cómo te fue, mi amor? Todo bien, mamá. Mm. Todo bien. Pero mira la hora que es y tú no te has quitado el uniforme. Es que estaba un poco distraída, pero ya me lo quito. Ah, ¿y te pasa algo? No, 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 no. No me pasa nada, mamá. Mm, lo que pasa es que yo estoy lavando y yo voy a necesitar el uniforme. Eh, sí, yo te lo llevo ahora. ¿Segura que no te pasa nada? No, mamá, no me pasa nada. Es que te noto nerviosa. No, no, yo estoy bien. Bueno, yo voy a estar lavando el uniforme y lo necesito. Sí, yo, yo me lo quito y se lo llevo de una vez. ¿De una vez? Sí, mamá. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Nada, mamá. ¿No me dijiste que tú no estabas haciendo nada? Pues, por eso. No te pasa nada. ¿Qué es lo que te pasa? Yo te siento rara. Que no tengo nada. Yo te conozco. Y yo te veo rara. Además, te mandé a quitar el uniforme y todavía no te lo he quitado. Mami, no me lo he quitado porque así hago mejor el trabajo. ¿Pero qué trabajo si yo estoy lavando? ¿El del colegio? ¿Qué más? Pero yo estoy lavando y te mandé a quitar el uniforme. Sí, mamá, me lo quito enseguida. Mira, mira, mira. Cuidado como tú me hablas. Porque eres muy maleducada. Yo a ti te he criado con valores y principios para que usted me esté hablando así. Y yo te conozco porque soy tu mamá. Y de hace rato yo he notado que tú estás rara. Mami, no me pasa nada. Y por lo mismo, porque me criaste con valores y con educación, debes de, de dejar de dudar de mí. Mira cómo entraste, me asustaste. No tengo derecho a mi privacidad. No, no tienes derecho a tu privacidad porque tú estás rara y yo te conozco. Y necesito el uniforme, te dije. Bien, ma, te lo llevo enseguida. No te vuelvo a decir. Hola, mis amorcitos. Tengo rato tratando de hacer este videito, que yo sé que ustedes lo están esperando. Pero mi mamá tiene rato interrumpiéndome. Y es muy importante que ella no se entere de lo que yo hago. Pero ya va. Ah, no. Esperen. Déjenme ir a revisar que... Que ya no esté melodeando por ahí. Hola, mis amores. He vuelto. Mi mamá estaba melodeando por ahí. Pero ya me aseguré y no está. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que mi mamá no se ha dado cuenta, ni ninguna de mi familia, que hago este tipo de contenido? Pero es que lo tengo bloqueado a todos. Además, ella no me revisa ni siquiera el teléfono porque piensa que soy una santa, cosa que ustedes saben que no. Ahora vamos a lo que venimos. Ah, ahora quieren que me lo quite, ¿verdad? Vamos a quitar, ¿verdad? ¡Mamá! ¿Qué es lo que te pasa? ¡A mí, mamá! ¿Qué, te, ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué entró así? ¿Y cómo abrió mi puerta si tenía seguro? Ajá, y se te olvida que yo tengo las llaves de tu habitación. ¡Mamá! ¿Tiene que respetar mi, mi privacidad? ¡Ah! ¿Tu privacidad es tu habitación? Pues fíjate que no, porque esta es mi casa y usted es mi hija. Ahora, yo quiero saber que me explique por qué fue que usted me bloqueó a mí y a toda la familia. Mamá, ¿de qué usted está hablando? ¿De qué estoy hablando? ¡Claro! De que usted es una sinvergüenza, porque yo usted no la crié así. Yo usted la crié con principio, con valores. Y no es posible que yo me haya enterado que usted nos bloquea a nosotros porque está haciendo cosas feas por ahí en video. A ti no te da vergüenza. Mamá, ¿y usted de qué habla? ¿Qué le han metido en la cabeza ahora? Sí, privacidad. Habla de privacidad. Privacidad es tu cuerpo. No mostrarte. Y estás mostrándote como que yo no te di principios y valores. Y a pesar de yo tenerte tan joven, yo te enseñé muchos valores. Mamá, pero ¿qué, qué estoy mostrando yo? Sí. Pues tu tía me mandó todos los videos donde tú sales enseñando tu privacidad. ¿Cómo la ves? Mira. Mamá, ¿de qué me está usted hablando? Vergüenza debería darte de estar mostrando tu cuerpo. ¿Eh? ¿Eso es lo que yo te he enseñado a ti? Mamá, ay, qué pena con usted. Ah, qué pena. Qué pena, pena me da a mí que todo el mundo vea a mi hija 
que a pesar de haberte tenido tan joven, decía mucha cosa de mí. Yo creía que te había educado como una niña buena, como una niña que, que de verdad iba a seguir los pasos de, del camino del bien. Y mira cómo estás. Lo siento, mamá. ¿Tú crees que es posible que los hombres estén viendo por ahí así? ¿Qué, ¿Qué te hace falta a ti aquí para que tú estés haciendo eso? Cuéntame. Nada. ¿Por qué lo hacías? Es que me dejé llevar, mamá, por, por el dinero, por lo que me ofrecían. Y, y no sé, quizás para intentar en, es, encajar. Ah, intentar encajar. Y a ti te hace falta dinero, a ti no te hace falta nada. Nada en esta casa. Mira. A ver, yo lo que, ay Dios, como, esto es algo muy difícil para mí, porque tú eres mi hija, y mira que yo te, óyeme, te lo repito mil veces, a pesar de que te tuve tan joven, yo quise intentar enseñarte a ser una, una niña buena, una niña con valores, mira qué linda eres para que tú estés enseñando el cuerpo por nada y sin necesidad, porque todo lo que yo trabajo es para ti. Yo trato de tenerte bien, mira lo hermosa que tú eres. ¿Tú crees que hay necesidad de estarse mostrando en, un, en una cámara, mostrando tu cuerpo, que todo el mundo lo vea? Ay, mamá. ¿Eh? Mira, yo te quiero mucho y yo creo que yo también he fallado. Tal vez, tal vez me faltó estar más pendiente de ti. Tal vez entendía que solo la regla era lo que te iba a llevar por el camino. Pero sé que me he descuidado un poco y también te pido perdón. Pero no es bueno que tú andes mostrando tu cuerpo para que, mira, ningún hombre te va a querer porque tú muestres. Al contrario, lo único que tú tienes que mostrar es lo que uno lleva en su corazón. Eso es lo único que a ti te, tú debes mostrar. Pero tu cuerpo no, para que te quieran o para querer encajar. Tú vas a encajar como sea porque tú eres una niña buena, una niña con valores y principios y muy linda. ¿Oíste? Lo siento, mamá, lo perdí. Tranquila, que no has perdido nada. Todavía hay tiempo de cambiar las cosas. Te amo. Te voy a dejar un rato para que te bañes y te cambies. ¿Oíste? Gracias, mamá. Te amo. Mamá tenía razón. Los padres deberían de estar un poquito más pendientes a sus hijos. Pero nosotros también deberíamos de saber que tenemos nuestro valor y no permitirles conocer nuestra intimidad a todos. Piénsalo.